సార్ వాట్ ఇస్ ఇట్ టేక్ సినిమా కథ రాయాలంటే మామూలుగా అంటే కథకులు అంటే ఇప్పుడు ఇది వరకు మనకి ఫార్ ఫార్మాట్స్ ఉండేవి వన్ లైన్ ఆర్డర్ అని ఇంకేదో ఆర్డర్ అసలు అన్నిటి కదా ముందు సోల్ అండి స్పీల్ బర్గ్ చెప్తా ఉంటారట ఆయన స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్ తోటి మీరే కథ చేసిన ఇరవై నాలుగు మాటల్లో ఆ కథ అది ఒక సారాంశం నాకు చెప్పండి అంత తక్కువలో చెప్పినా సరే ఆ కథలో ఏదో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటే అది గొప్ప కథ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బజరంగి భాయిజాన్ తీసుకోండి ఒక మోగ పిల్ల పాకిస్తాన్ మోగ పిల్ల వాళ్ళ అమ్మ ఇండియా తీసుకొచ్చి వాయిస్ వస్తే నమ్మకంతో వచ్చి పూజ చేసుకుని అనుకోకుండా పాపను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది ఒక అన్యాయ సాంపుక్తుడు అమాయకుడు మంచివాడు ఆ పిల్లను చూశాడు జాలిపడ్డాడు ముస్లిం పిల్లని అతను పాకిస్తాన్ పిల్లని తెలిసింది కానీ ఆ పిల్ల గురించి ఏమీ లేకుండా పాకిస్తాన్ వెళ్ళి వాడు అమ్మకాపు చెప్పాడు అంటే కథ టచ్చింగ్ ఉంది కదండి అవును సో నేనే నేనే కథ అనుకున్నా సరే ముందు నా కథని అలాగా తీసుకొస్తాను అండి అది చిన్నదిగా తీసుకొచ్చి దీంట్లో విషయం ఉందా ఇంత చిన్న చెప్తే బాగుంది ఏదో చేయాలనిపిస్తుందా అని నాకు నేను ప్రశ్నించుకుంటానండి అందులో ఉంటే అతను దాని మీద ఎంతన్నా పెట్టచ్చు సోఫార్ మీరు రాసిన కథలన్నీ అద్భుతంగా తెరకెక్కే అంటే మీరు అన్నట్టు నిజంగా మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ సోల్కే తిరిగి వస్తున్నాం బికాస్ ఆ ఇమోషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ థ్రెడ్ ఎక్కడికి పోదు మీరు ఇంతవరకు అఫ్ కోర్స్ బాహుబలిని ముందు పెట్టుకునే ఈ సాహసం చేస్తున్నాను అడగడం మీ బెస్ట్ స్టోరీ ఇంతవరకు ఏంటి సార్ మీ దృష్టిలో ఎప్పుడు నన్ను నేను ఆ ప్రశ్న వేసుకోలేదండి ఇంకా రాలేదు బెస్ట్ స్టోరీ ఏంటి ఏంటంటేనండి ఏదైనా దాని కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆలోచించకుండా కథ కోసం కథ పుట్టింది అనుకోండి ఐ కెన్ కాల్ట్ ద బెస్ట్ స్టోరీ బట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మై స్టోరీస్ ఆర్ టైలర్ మేడ్ ఒక అవసరం కోసం తయారు చేయబడ్డ కథలు సో ఐ కాంట్ కాల్ ద బెస్ట్ స్టోరీస్ సో అవసరం కోసం అంటే వాట్ యూ మీన్ కెన్ యూ ఎలాబరేట్ ప్లీజ్ ఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాహుబలి ఉంది బాహుబలి అంటే రాయబడి నాకే కొన్ని పారామీటర్స్ ఇచ్చాడు నాన్నగారు నాకు యుద్ధాలు అంటే ఇష్టం సో యుద్ధానికి ఎప్పుడు ఎమోషనల్ కంటెంట్ ఉండాలి సో ఎమోషనల్ బిల్డప్ ఫర్ ఇట్ స్ట్రాంగ్ ఫిమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఇన్స్పెక్ట్ వాళ్ళే హీరోలు అనిపించాలి అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి వాళ్ళు దాంతో పాటు గ్రే క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి ఇది రాజుల కథ ఉండాలి సో పారామీటర్స్ ఉన్నాయండి ఆ పారామీటర్స్ నేను కథ చేశానండి ఆ కథలో నేను ఎక్కడో లోపల ఏదో నా మనసు ఏదో పా పాయింట్ పుడితే దాని గురించి డెవలప్ చేయడం మాత్రమే అండి కాదు కదా ఓహో వాడికి ఏం కావాలి ఇది నచ్చుద్దా నచ్చదా అన్న కోణంలో నుంచి ఆలోచించానండి కథ అందంగా వచ్చి ఉండొచ్చు బట్ ఈ కెనాట్ కాల్ ఇట్ మై బెస్ట్ స్టోరీ అంటే ఒక ఒక మధన్ టాన్ చూడండి మహాకవి కవి వాల్మీకి రాశారంటారే క్రౌంచి మిథురాను బోయేవాడు కొడితే దాన్ని తిడుతూ ఆ బాధలోంచి కవిత్వం మొదలు పెట్టిందని చెప్పండి అలా అలాంటిది రాలేదండి బస్ కొంతవరకు రాజన సినిమా అట్లాంటిది రాజన సినిమా రాజన సినిమా రాజన సినిమా అలాంటి బాధ నుంచి పుట్టిందండి రాజన సినిమా కూడా నిజానికి కంప్లీట్గా మీ అంటే కొంత నేపథ్యం ఉంది కాబట్టి మనకి చారిత్రక నేపథ్యం అది కూడా కొంత కొన్ని కొన్ని పరిధులు విధించి ఉంటుంది అది బాహుబలిలో కూడా మీరు చెప్పిన పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి విజేంద్ర ప్రసాద్ గారి ఆత్మలోంచి పుట్టిన కథ అంటే బాహు రాజన సినిమాలో చిన్నపిల్ల కథ ఏదైతే ఉందో అంత సోల్లోంచి పుట్టింది అని అదే కానీ ఒక కమర్షియల్ హీరో తాలూకు సపోర్ట్ లేకపోతే దాన్ని తెరకెక్కేటువంటి అవకాశం తక్కువ అండి సో నాగార్జున గారు ఎప్పుడైతే ఒప్పుకున్నారో నాగార్జున గారు ఒక ఇమేజ్ ఉంది ఆయన నమ్మి నాతో సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఆయన క్యారెక్టర్ జస్టిఫై చేయాలి అని ఆయన ఏదైతే డిజైన్ చేశానో అదంతా కూడా టు టైలర్ మేడ్ అనమాట అండి అది